டுடே டாபிக் என்னென்னா யூனிட் டூ வே ஃபார்ம் கோடிங் அண்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன் அது தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் என்ன இருக்குன்னா ப்ரிடிக்ஷன் ஃபில்டரிங் அண்ட் டிபிசிஎம் நம்ம இதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் பேசிக்காக பிசிஎம்னா என்னென்னு பார்த்துலாம் பிசிஎம்னா நமக்கு என்னென்னு தெரியும் பல்ஸ் கோட் மாடலேஷன் பல்ஸ் கோட் மாடுலேஷன்னா என்னென்னா நம்ம ஒரு சயின் ஃபே வேவ் ஃபார்மை வந்து பல்ஸ் சிக்னலை மாத்திரை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா பல்ஸ் கோட் மாடுலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஒரு சயின் வேவ் ஃபார்ம் இப்படி இருக்குது இதை வந்து என்ன சிக்னல்னு சொல்லுவோம் நம்ம அனலாக் சிக்னல் அப்படின்னு சொல்லுவோமா இது வந்து டி இது வந்து ஆம்பிடியூட் இல்லைனா எக்ஸ் ஆஃப் டி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம் இந்த ஆம்பிடியூட் நெக்ஸ்ட் வீ இதை வந்து நம்ம என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம் இது வந்து டி இது டி பை டூ மென்ஷன் பண்ணோம் இதான் வந்து நார்மலாக அனலாக சிக்னல் இந்த சிக்னலை நம்ம என்ன மாற்றணும்னா டிஜிட்டலாக மாற்றணும் டிஜிட்டலாக மாற்றுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த சிக்னலை வந்து சாம்பிள் பண்ணி நம்ம குவான்டைசேஷன் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் டிஜிட்டல் சிக்னலாக கிடச்சிரும் அப்போ வந்து சிக்னல் வந்து எப்படி இருக்கும்னா இந்த சைன் வே ஃபார்ம் டாட்டர் லைனில் வச்சுக்கிறோம் இது வந்து நான் உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக டாட்டர் லைன் வைக்கிறேன் ஓகேவா இதில் வந்து இப்படி ஸ்கொயராக இருக்கும் இந்த மாதிரி பல்ஸ் சிக்னலாக வரும் இதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா பல்ஸ் கோட் மாடுலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து டி சிமிலராக இது வந்து ஆம்பிளிடியூட் இப்போ சிக்னல் எல்லாமே பல்ஸில் இருக்குது இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது டிஸ்கிரீட் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு அனலக வே ஃபார்மாக பல்ஸாக மாற்றும் போது என்ன நடக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த டாட்டர் லைன் வச்சுருக்கதெல்லாம் என்ன சிக்னல்னு சொல்கிறோம் அனலாக் சிக்னல் சொல்கிறோம் இல்லைனா இதை வந்து என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம்னா எக்ஸ் ஆஃப் டி அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம அதுக்கு வந்து சாம்பிளிங் எடுத்து குவான்டைசேஷன் பண்ணி நம்ம வேல்யூ ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து எங்கே எங்கே நியர்பை இருக்குது டூ வேல்யூக்கு நியர்பை இருக்குது அதனால் நம்ம இதுக்கு பிட்டில் வேல்யூ வந்து என்ன எழுதுகிறோம்னா ஜீரோ ஒன் ஜீரோன்னு எழுதுகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு டூ டிஎஸ் செகண்ட் சாம்பிளிங்கில் வந்து பிட் வேல்யூ எதுக்கு நியராக இருக்குது த்ரீக்கு நியராக இருக்குது அப்போ நம்ம எங் இந்த அனலாக் வே ஃபார்மில் இந்த பல்ஸ் வந்து எங்கே டச் ஆகுதோ அது கரஸ்பாண்டிங்காக என்ன வே பிட்ஸ் ரே ரேஞ்ச் வருதோ அந்த வேல்யூவை தான் நம்ம எழுதுகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன்றுக்கு என்ன வரும் ஜீரோ டபுள் ஒன் அதாவது த்ரீன்றதோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர் த்ரீ டிஎஸ் வந்து ஃபோருக்கு நேராக இருக்குது அப்போ இங்கே என்ன வரும் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் டிஎஸ் வந்து கரெக்டாக இது எப்படி இருக்குது ஃபிஃப்த்துக்கு நேராக இருக்குது அப்போ இது வந்து என்ன வரும் ஒன் ஜீரோ ஒன் நெக்ஸ்ட் இருக்க சாம்பிளும் அதே ஹைட்டில் தான் இருக்குது அப்போ இதுக்கும் என்ன தான் வேல்யூ வரும் ஒன் ஜீரோ ஒன் வரும் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ் டிஎஸ் இதுவும் சிமிலராக அதே ஹைட்டில் தான் இருக்குது அப்போ இதுக்கும் என்ன தான் வேல்யூ வரும் ஒன் நாட் ஒன் வரும் நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு அப்போ இதுக்கு என்ன வேல்யூ வரும் டச் ஆகிருக்கனால ஹண்ட்ரட் வேல்யூ வரும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த வே ஃபார்மில் டச் ஆகிருக்கிறத பார்க்கும்போது இதுவும் என்ன வரும் ஹண்ட்ரட் வரும் நெக்ஸ்ட் கரஸ்பாண்டிங்காக பார்த்தோன்னா இது வந்து வேல்யூஸ் வரும் அதாவது ஜீரோ டபுள் ஒன் வரும் இந்த மாதிரி நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் போது இந்த மூணுத்துக்குமே சே சேம் வேல்யூ வருதுல்ல அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா ரிடண்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ மூணு வேல்யூமே சேமாக இருக்கனால வந்து நம்ம எது வந்து ஒரிஜினல் வேல்யூ எந்த வேல்யூவை எடுத்துக்கணுன்ற கன்ஃபியூஷன் வரும் சரி அந்த இதை வந்து நம்ம ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக தான் என்ன போகிறோன்னா டிபிசிஎம் போகிறோம் அதாவது இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் வந்து இந்த மூணு பிட்ஸும் வந்து சேமாக தான் இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இதை வந்து ரிடன்டன் சொல்கிறோம் அப்போ இந்த ரிடன்டன்ட் வந்து நம்ம ஓவர் கம் பண்ணோம்னா நம்ம எங்கே என்ன பண்ண எதுக்கு போகிறோன்னா டிபிசிஎம் போகிறோம் அதாவது இந்த மாதிரி மூணு வேல்யூவும் ஒன்றா வர்றதா தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ரிடன்டன்னு சொல்கிறோம் இந்த ரிடன்ட்டை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம எங்கே போகிறோம்னா டிபிசிஎம் போகிறோம் இந்த ரிடன்டனால் எரர் வந்து அக்கர் ஆகும் டிபிசிஎம்னா டிஃப்ரென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் பல்ஸ் கோட் மாடுலேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னதான் ரிடன்டன்ட் என்ன அக்கர் ஆகும்னா சேம் நம்பர்ஸாக வந்து வரும் அதாவது தான் என்ன சொல்கிறாங்க இது வந்து இந்த ஃபைவ் டிஎஸை வந்து இப்போ வந்து நம்ம ப்ரெசென்ட்னு வச்சுக்கலாம் இதோட ப்ரீவியஸ் சாம்பிள் வந்து என்ன இருக்குது அதே சேம் ஒன் நாட் ஒன் தான் இருக்குது அதாவது பாஸ்ட் சாம்பிள்ஸ் வேல்யூ ரெண்டுத்துக்குமே வந்து பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் இல்லாத போது இது வந்து இந்த சிக்னலை நம்ம வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா 
ரிடண்ட் அக்கர் ஆகும் அதை தான் வந்து ரஃப் சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன ப்ரெசன்ட் சாம்பிள் அண்ட் நெக்ஸ்ட் சாம்பிள் டஸ் நாட் டிஃபர் பை லார்ஜ் அதாவது இந்த வேல்யூக்கும் இந்த வேல்யூக்குமே செக் பண்ணும்போது நமக்கு லாஸ்ட் பீட் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இல்லை லைட் சேஞ்சஸ் தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிக்னல் கேரி த சேம் இன்ஃபர்மேஷன் வித் ஏ லிட்டில் டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது இந்த சிக்னல் வந்து என்னென்ன கேரி பண்ணுதோ அந்த சேம் இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஆனால் எதில் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இந்த லாஸ்ட் பீட்ஸ் மட்டும் இல்லை சிங்கிள் பீட் மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகுது அதை தான் வந்து இதில் சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த மாதிரி சிங்கிள் பீட் சேஞ்சஸ் இருக்கும்போது நம்ம அதை வந்து என்கோட் பண்ணணும் அதில் வந்து என்ன ஆக்கராகும்னா ரிடர்ன்ட் ஆக்கராகும் இதை இந்த ரிடர்ன்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம எதுக்கு போகிறோன்னா டிபிசிஎம்க்கு போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபலில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து நம்ம டிபிசிஎம்னா என்னென்னு பார்த்தலாம் இப்போ வந்து நம்ம ரிடன்டன்சியை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணோம் ரிடன்சியை வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா பிட் ரேட்டும் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த பிட் ரேட் ரெடியூஸ் ஆகுறனால நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஒரு சாம்பிளுக்கு நம்ம இப்போ சப்போஸ் மூணு பிட்டு வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோன்னா இந்த ரிடன்டன்சி ரெடியூஸ் பண்ணும்போது அந்த பிட் ரே பிட்டோட வேல்யூஸும் வந்து கம்மியாகும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த டயக்ராமில் ஏற்கனவே பார்க்கும்போது நம்ம எத்தனை பிட்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணியிருக்கோம் த்ரீ பிட்ஸ் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணியிருக்கோம் இதே இந்த ட்ரா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆக்கராகுது ரிடர்டன்சி ஆக்கராகு இதை வந்து நம்ம ஓவர் கம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ரிடர்டன்சியை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பிட் ரேட்டும் ரெடியூஸ் ஆகிடும் பிட் ரேட் ரெடியூஸ் ஆகிறனால என்ன ஆகும்னா நம்ம சாம்பிள் பண்ணும்போது அதில் எத்தனை பிட்ஸ் இருக்கோ இப்போ த்ரீ பிட்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா அதுவும் என்ன ஆகும்னா ரெடியூஸ் ஆகிடும் இந்த மாதிரி பண்ணுற ப்ராசஸ்ஸை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா டிபிசிஎம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதான் வந்து டிபிசிஎம்மோட டயக்ராம் டிபிசிஎம்னால் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு இன்புட் கொடுக்குறோம் நெக்ஸ்ட்டு குவான்டைசர் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு என்கோட நெக்ஸ்ட்டு ப்ரிடிக்ஷன் ஃபில்டர் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் குவான்டைசர் என்ன பண்ணோன்னா குவான்டைசேஷன் பண்ணோம் அதாவது நமக்கு வர வேல்யூஸை வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறது தான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா குவான்டைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை பண்ணுறது டிவைஸை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா குவான்டைசர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ப்ரிடிக்ஷன் ஃபில்டர் ப்ரிடிக்ஷன் ஃபில்டர் என்ன பண்ணும் ப்ரெசன்ட் சாம்பிளை வந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா ஏற்கனவே ப்ரிடிக் பண்ண பாஸ்ட் சாம்பிள்ஸை வச்சு அது ப்ரெசன்ட் சாம்பிளை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதனால தான் அதை வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா ப்ரிடிக்ஷன் ஃபில்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நார்மலாக நம்ம நம்ம இன்புட் வந்து நம்ம கொடுக்குறது என்ன கொடுக்குறோன்னா சாம்பிள்டி இன்புட் கொடுக்குறோம் அந்த சாம்பிள்டி இன்புட்டை என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம்னா எக்ஸ் ஆஃப் என்டிஎஸ் மென்ஷன் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு அதை வந்து ஒரு எதுக்கு கொடுக்குறோம்னா ஒரு சமேஷன் கொடுக்குறோம் சமேஷன் வந்து என்ன பண்ணணும் ஆடும் பண்ணலாம் இல்லைனா டிஃப்ரென்ஸும் பண்ணலாம் இங்கே வந்து என்ன பண்ணுது இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் அப்போ இது என்ன பண்ணுதுன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணுது அப்படின்றது நெக்ஸ்ட்டு இதில் அந்த சமேஷனுக்கு அப்புறம் வெளியே வர சிக்னலை என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம்னா இ ஆஃப் என்டிஎஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம் இந்த இ ஆஃப் என்டிஎஸ்ஸை என்ன சொல்கிறோன்னா எரர் சிக்னல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது இந்த எரர் என்னன்னு சொல்கிறோன்னா ப்ரிடிக்ஷன் எரர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் ப்ரிடிக்ஷன் எரர்னு சொல்கிறோம்னா இப்போ இங்கே இ ஆஃப் என்டிஎஸ் வந்து எதை டிப்பெண்ட் பண்ணியிருக்கு எக்ஸ் கேப் ஆஃப் என்டிஎஸ் எக்ஸ் கேப் ஆஃப் என்டிஎஸ் வந்து எதுலேருந்து வராது அவுட்புட்டு ப்ரிடிக்ஷன் ஃபில்டர்லேருந்து வர அவுட்புட்டு அதனால தான் வந்து இதை என்ன சொல்கிறோன்னா ப்ரிடிக்ஷன் எரர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த இ ஆஃப் என்டிஎஸ் வந்து நம்ம குவான்டைசருக்கு கொடுத்தோன்னா என்னாகும் இ கியூ ஆஃப் என்டிஎஸ்ன்னு மாறும் அதாவது இ கியூனால் என்னென்னா குவான்டைஸ் குவான்டைஸ்டு சிக்னல் குவான்டைஸ்ட் ஏரர் சிக்னல் அப்படின்றது தான் வந்து இக்யூ ஆஃப் என்டிஎஸ்ன்னு மாத்திரம் நெக்ஸ்ட்டு இது என்கோடரில் கொடுத்தோன்னே இது என்கோட் பண்ணி நமக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் டிபிஎம் சிக்னல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபீட்பேக் லுக்கு வரலாம் இந்த இக்யூ ஆஃப் என்டிஎஸ் வந்து இங்கே வருது நெக்ஸ்ட்டு அது வந்து எதோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரிடிக்ஷன் ஃபில்டரில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் இந்த இக்யூ ஆஃப் என்டிஎஸ் வந்து இங்கே ஒரு சமேஷன் இருக்குது அப்போ என்னாகும் இங்கேருந்து வர சிக்னல் வந்து இக்யூ ஆஃப் என்டிஎஸ் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஃபீட்பேக்கில் என்ன சிக்னல் வருது எக்ஸ் கேப் ஆஃப் என்டிஎஸ் அப்போ இது ரெண்டும் ஆட் ஆகி இங்கே வருமா அப்போ என்
substitute pannona e of nt s appadi varum ipo vandha nama idha enna format la paaka porona equation format la paaka porom first e of nt s epdi eluduvom e of nt s oda value edhula endu varudha edhu rendathiyum summation panna namak value kadaikum x of nt s yum x cap of nt s yum minus pannona namak kadaikum x of nt s minus x cap of nt s இதைதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ப்ரிடிக்ஷன் ஏரர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இக்யூ ஆஃப் என்டிஎஸ் இக்யூ ஆஃப் என்டிஎஸ்னா என்னன்னா இந்த ஏரர் சிக்னலில் நம்ம குவான்டைசேஷன் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இக்யூ ஆஃப் என்டிஎஸ் அதனால் இதை வந்து எப்படி சொல்கிறோன்னா இ ஆஃப் என்டிஎஸ் ப்ளஸ் க்யூ ஆஃப் என்டிஎஸ் அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இந்த கியூ ஆஃப் என்டிஎஸ்ன்றது என்ன சொல்கிறோன்னா குவான்டைசேஷன் ஏரர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து எக்ஸ் கியூ ஆஃப் என்டிஎஸ் எக்ஸ் கியூ ஆஃப் என்டிஎஸ் வந்து எந்த ரெண்டு வேல்யூவும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் இந்த எக்ஸ் கேப் ஆஃப் என்டிஎஸ் வேல்யூ இந்த இ கியூ ஆஃப் என்டிஎஸ் வேல்யூ ஆட் பண்ணால் தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் கியூ ஆஃப் என்டிஎஸ் வேல்யூ கிடைக்கும் இ கியூ ஆஃப் என்டிஎஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் கேப் ஆஃப் என்டிஎஸ் இந்த எக்ஸ் கேப் ஆஃப் என்டிஎஸ்ன்றது என்னது ப்ரிடிக்ஷன் ஃபில்டரில் இருந்து வர அவுட் புட் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த இக்யூ ஆஃப் என்டிஎஸ் பதில் இந்த ஈக்வேஷன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாமா இது வந்து ஒன் வச்சுப்போம் இது டூ இது த்ரீன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் இக்யூ ஆஃப் என்டிஎஸ்க்கு பதிலாக செகண்ட் ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் சப்ஸ்டியூட் ஈக்குவேஷன் டூ இன் ஈக்குவேஷன் த்ரீ அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் கியூ ஆஃப் என்டிஎஸ் இக்யூக்கு பதிலாக என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இ ஆஃப் என்டிஎஸ் ப்ளஸ் க்யூ ஆஃப் என்டிஎஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் கேப் ஆஃப் என்டிஎஸ் இது வந்து எத்தனாவது ஈக்குவேஷன் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இருக்குல்ல அது வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா மாற்றி எழுத போகிறோம் எப்படி மாற்றி எழுத போகிறோம்னா இந்த ஈக்வேஷன் ஒன்லேருந்து நம்ம எதை வேல்யூ பை ஃபைன் பண்ண போகிறோன்னா எக்ஸ் ஆஃப் என்டிஎஸ் வேல்யூ ஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்போ எக்ஸ் ஆஃப் என்டிஎஸ்ஸை இந்த லெஃப்ட் ரைட் சைடு வச்சுட்டு இந்த எக்ஸ் கேப் ஆஃப் என்டிஎஸ்ஸை வந்து நம்ம லெஃப்ட் சைடு கொண்டு போனோன்னா அப்போ என்ன வரும் இங்கே இருக்க மைனஸ் வந்து ப்ளஸ்ன்னு ஆயிரும் அப்போ இ ஆஃப் என்டிஎஸ் அப்போ இந்த இது வந்து இந்த சைடு போகும்போது என்ன ஆகும் ப்ளஸ் எக்ஸ் கேப் ஆஃப் என்டிஎஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் என்டிஎஸ் அப்போ நமக்கு என்ன தெரியுது இ ஆஃப் என்டிஎஸ்ஸும் எக்ஸ் கேப் ஆஃப் என்டிஎஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் என்டிஎஸ்னு தெரியுது நம்ம அப்போ இந்த ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனில் இது வந்து ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் வச்சுக்குவோம் இந்த ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனில் இ ஆஃப் அண்ட் ப்ளஸ் எக்ஸ் கேப் ஆஃப் என்டிஎஸ்ன்னு இருக்குது அதுக்கு பதிலாக அப்போ நம்ம என்ன எழுதலாம் எக்ஸ் ஆஃப் என்டிஎஸ்னு எழுதலாம் அப்போ எக்ஸ் கியூ ஆஃப் என்டிஎஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் இ ஆஃப் என்டிஎஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் கேப் ஆஃப் என்டிஎஸ்க்கு பதிலாக என்ன எழுதுகிறோம் எக்ஸ் ஆஃப் என்டிஎஸ் ப்ளஸ் கியூ ஆஃப் என்டிஎஸ் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே டிரான்ஸ்மிட்டர் சைட் நம்ம யூஸ் பண்ணுற டிபிசிஎம் அதாவது டிபிஎம்சி டிபிசிஎம் சிக்னலில் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிபிசிஎம்ல இருந்து நம்ம சென்ட் பண்ண மெசேஜ் வந்து நம்ம எப்படி திரும்பவும் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டிபிசிஎம்ல நமக்கு அவுட் புட் என்ன வரும் டிபிசிஎம் சிக்னல் வரும் டிபிசிஎம் சிக்னல் வந்து எப்படி கிடைக்கிது இந்த இக்யூ ஆஃப் என்டிஎஸ்ஸை நம்ம என்கோட் பண்ணோம்னா தான் நமக்கு டிபிசிஎம் சிக்னல் கிடைக்கும் அப்போ நம்ம ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அந்த டிபிசிஎம்ல வர அவுட் புட் என்னவோ அதை தான் கொடுக்குறோம் அங்கே வர அவுட் புட் என்னது இங்கே வர அவுட் புட் என்னது என்கோடட் இக்யூ ஆஃப் என்டிஎஸ் அதை தான் வந்து இங்கே கொடுக்குறோம் என்கோடட் இக்யூ ஆஃப் என்டிஎஸ் கொடுக்குறோம் இப்போ என்கோட் பண்ணதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே ரிசீவர் சைடு அதாவது ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு என்கோடாக வந்து டீ கோட் பண்ணுமா அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டி இக்யூ ஆஃப் என்டிஎஸ்ன்னு கிடைக்கும் அதாவது 
என் கூட வந்து டீ கோட் பண்ணோம்னா இ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இக்யூ ஆஃப் என்டிஎஸ்ன்னு கிடைக்கும் இந்த இக்யூ ஆஃப் என்டிஎஸ் இப்போ நம்ம போகணும்னா என்ன இப்போ ஃபைன் பண்ணோம் குவான்டைசேஷன் பண்ணோன்னா நமக்கு என்ன ஆகும் எரர் வந்து கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ வந்து குவான்டைசேஷன் வேல்யூ வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடும் அப்போ நமக்கு இது வந்து என்ன கிடைக்கும்னா இ ஆஃப் என்டிஎஸ்ன்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா ப்ரிடிக்ஷன் ஃபில்டரோட அந்த வேல்யூவை ஆட் பண்ணுறோம் இ ஆஃப் என்டிஎஸ்னா நமக்கு என்ன தெரியும் எக்ஸ் ஆஃப் என்டிஎஸ் மைனஸ் எக்ஸ் கேப் ஆஃப் என்டிஎஸ் தெரியும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ப்ரிடிக்ஷன் ஃபில்டர்லேருந்து வர அவுட் புட்டை என்ன பண்ணுறோம் இதோட ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ ஆட் பண்ணோன்னா என்ன கிடைக்கும் அப்போ இந்த ரெண்டு சி இதோட எதை ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த வேல்யூவை ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இஆ இங்கே வர வேல்யூ என்னது இ ஆஃப் என்டிஎஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் கேப் ஆஃப் என்டிஎஸ் வரும் அப்போ நம்ம இதை இந்த ஈக்குவேஷனை நாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இப்போ இ ஆஃப் என்டிஎஸ் பதிலாக என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் ஆஃப் என்டிஎஸ் மைனஸ் எக்ஸ் கேப் ஆஃப் என்டிஎஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் கேப் ஆஃப் என்டிஎஸ் அப்போ இது என்ன ஆகும் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகும் அப்போ நமக்கு அவுட் புட்டில் என்ன மட்டும்தான் வரும் எக்ஸ் ஆஃப் என்டிஎஸ் அதை நம்ம என்ன இன்புட் கொடுத்தோமோ அதை வந்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது நம்ம வேல்யூ ஃபைன் பண்ணிவிடும் இதை வந்து நம்ம சென்ட் பண்ண சிக்னல் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து எவால்யூவேஷன் ஆஃப் அவுட்புட் சிக்னல் டு நாய்ஸ் ரேஷியோ நார்மலாக சிக்னல் நாய்ஸ் ரேஷியோ ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ ஆஃப் சிக்னல் டிவைடட் பை மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ ஆஃப் குவான்டைசேஷன் நாய்ஸ் நம்ம மீனை வந்து எப்படி எப்போவுமே எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம்னா சிக்மா ரெப்ரஸன்ட் சிக்மா ஸ்கொயர் அதாவது மீன் ஸ்கொயர்ன்ற போது சிக்மா ஸ்கொயர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இங்கே நம்ம இன்புட் சிக்னலை வந்து என்னென்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஆஃப் என்டிஎஸ்ன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் அதனால் நம்ம என்ன எழுதுகிறோம் எக்ஸ்ன்னு எழுதுகிறோம் நெக்ஸ்ட் மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ ஆஃப் குவான்டைசேஷன் ஆயிஸ் மீன் ஸ்கொயர்னால் நமக்கு ஆல்ரெடி எப்போவுமே என்ன தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் சிக்மா ஸ்கொயர் தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் குவான்டைசேஷன் அப்போ நம்ம குவான்டைசேஷனை எப்போவுமே என்ன தான் யூஸ் பண்ணுவோம் கியூ தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே வந்து கேபிட்டல் கியூ போட்டு இதான் வந்து என்ன ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு வேல்யூ சிக்னல் டு நாய்ஸ் ரேஷியோ ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு வேல்யூ நம்ம டேரெக்டாக வந்து நம்ம சிக்மா எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் வேல்யூவும் சிக்மா ஸ்கொயர்ட் கியூ வேல்யூவும் டேரெக்டாக ஃபைன் பண்ண முடியாது நம்ம வந்து இங்கே இன்பிட்வீனில் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எரர் வேல்யூ ஃபைன் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் எப்படி எழுதுகிறோம்னா ஈக்குவேஷனை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி சிக் சிக்மா எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை சிக்மா இ ஸ்கொயர் இன்டு சிக்மா இ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை சிக்மா கியூ ஸ்கொயர் அதாவது இந்த சிக்மா இ ஸ்கொயர்ன்றது என்னென்னா மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ ஆஃப் எரர் சிக்னல் ஆர்ஆர் சிக்னல் இதான் வந்து எதோட எஸ்என்ஆர் வேல்யூனா டிபிசிஎம்மோட எஸ்என்ஆர் வேல்யூ ப்ரிடிக்ஷன் கெயின் ப்ரிடிக்ஷன் கெயின் என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஜிபின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இதுக்கு என்ன வேணா சிக்மா எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை சிக்மா இ ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ப்ரிடிக் நம்ம ப்ரிடிக்ஷன் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுறோம்னா இதில் வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து ஒன் டேப் ப்ரிடிக்டர்ஸ் அண்ட் என் டேப் ப்ரிடிக்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து அட்வான்டேஜ் ஆஃப் டிபிசிஎம்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு அட்வான்டேஜ் என்ன சொல்கிறோன்னா நம்ம ரிடர்டன்சி வந்து ரெடியூஸ் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்சது தான் பிட் ரேட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் பிட் ரேட் ரெடியூஸ் ஆகிறனால நம்ம நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா கம்மியாகும் இப்போ நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் வந்து கம்மியாகிறனால நம்ம குவான்டைசேஷன் லெவலும் என்ன ஆகும்னா கம்மியாகும் அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் அட்வான்டேஜாக சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து சிக்னல் ரேட்டும் அண்டு பேண்ட் வீத்தும் லோவாக இருக்கும் எதை கம்பேர் பண்ண இல்லைனா பிசிஎம்மை கம்பேர் பண்ணல வந்து லோவாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து எக்ஸ் ஆஃப் என்டிஎஸும் எக்ஸ் கேப் ஆஃப் என்டிஎஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம என்கோட் வந் பண்ணி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது அதுக்கு வோல்டேஜ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வோல்டேஜில் பார்த்தோம்னா ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து வோல்டேஜ் வந்து அதிகமாக யூஸ் ஆகாமல் நம்ம கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் ஒரு அட்வான்டேஜ் டோட்டலாக த்ரீ அட்வான்டே